I would like to tell you that detergent is actually divided to three section. You have three different type of detergent. Detergent with the anion, non-ionic, and a cationic. Guys, from the name itself, you already understood. And ion stand for the detergent are negatively charged, and the detergent is nothing have nothing to charge, and the detergent do have a cat ion positively charged. So ingat lah ya, ini positif, ini negatif, ini nothing, no charges. Okay, so what I'm trying to say, my dear human, nak buat detergent, dia kan nak buat detergent. Dan dua jenis detergen yang kamu kena tahu. Tapi kan guys, you tak perlu pergi in detail. You tahu secara basic dah cukup. Yang pertama adalah sodium al kil benzin sal fonit. Need. Kalau kat sini pula Sodium Alkyl Sulfate uh -huh. Sodium Alkyl Sulfate Jadikan guys Kau tengok sini eh Under ini, ini apa ni cikgu Ini adalah cara masa detergen Untuk sodium Alkyl Benzin Sulfonit Dia ada tiga step dia ada tiga step which is kita ada alkylation aha uh -huh. then you ada sulfonation mm -hmm. dan kamu kena ada neutralization okey yang ni pula ada dua step dia ada sulfonation dan juga dia ada neutralization. Wei guys, korang tahu tak apa tu sulfonation? Sulfonation maksudnya you tambah H2SO4 sulfuric acid. Jadi neutralization mestilah tambah lawan asid. Apa lawan asid? Neutralization tambah apa? NaOH. Maka dia jadilah neutralization. Neutralization menghasilkan apa? Salt and Salt itulah dipanggil sebagai detergent dalam kes ini. Yes. Salt itulah dipanggil sebagai detergent dalam kes ini. Faham tak? Really good lah. Really good. Kicap me you all. Okay. So guys... Okay, siapa nak screen capture buat sekarang? Saya nak padam sikit. Okay guys, you kena tahulah sikit dia punya bentuk. Ha, you kena tahu dia punya bentuk. Takut dekat objektif keluar bentuk, ha, tengah kang tengah mereka tekan kang boleh jawab. Okey, dengar sini, dengar sini. Okey, mari saya bagi clue eh, bagi saya saya clue. Sodium maksudnya dia ada Na. Alkin ni adalah yang rantai kat belakang tu, eko tu. Tahu tak benzin ni apa? Benzin ni adalah nanti kamu akan belajar bila kamu pergi high level of chemistry, benzin adalah sarang laba-laba ini. Dan juga sulfonate ni apa? Sulfonate ni, ni sulfuric acid. Jadi kau kena ingat SO4 to minus. Sekarang ni guys, apa yang kita nak buat? Kita nak ambil sodium, alkyl benzene dengan sulfonate. Kita nak gabungkan dia jadi satu jadi satu detergent. Nah, jadi satu detergent. <coughs> Macam mana? So lukis eko dulu. Lukis sarang laba-laba. Mm -hmm. Sarang laba-laba ni dipanggil benzin ya. Eh? Lepas tu ada sulfur. Sulfur ni adalah S double bond O double bond O. Then dia ada 
S kat sini. Sekejap eh guys. <coughs> Dia ada A, uh, O kat sini. Guys, Na kan charge positif. Ni kan charge negatif. Maka dia gabung. Dapatlah deterjen. Inilah, benda inilah dipanggil sebagai sodium, alkil, benzin, sulfonik. Sodium, alkil, benzin, sulfonik. Yang negatif kan kita sebut last sekali. Untuk yang ni, guys, lebih kurang sama je. You ada Na+, Eko. Ada tak benzin? Ada tak benzin? Tak. Dan sulfonik adalah SO42- sulfuric acid. Maksudnya, dia punya cerita pula. Ada Eko. Ada Eko. Eko dia terus sambung dengan sulfur. Gini. Uh, tapi dia ada O dekat sini juga eh Guys, beda, beda, beda Okay uh -huh. O Double bond O Double bond O N O N A Inilah bezanya Inilah sabut eh, Inilah detergen Dua jenis detergen Faham? Okay, try to digest this thing first. One second. Yes. Oh, <coughs> ini adalah benda yang kamu tak belajar untuk syllabus KBSM tau. Tapi syllabus K, uh, SSM, diorang belajar. Sebab tu cikgu kamu tak pernah suruh kamu lukis untuk yang double bond ni. Hmm. Ah. So, jangan risau lah. Okay. Ada lagi apa-apa soalan perlu dijelaskan? Cepat tanya. Yes, dah ya? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, oksigen kan memang charge negatif. Sebab dia charge negatif lah, dia tertarik dengan positif. Sama je. Hmm... Faham? Okay. Any other question? Question? Oh. Sebab saya nak tambah satu lagi step dengan benzin. Yang ni mana ada benzin? Sebab tu dia dua step je. Yang ni ada benzin. Maka dia jadi tiga step. Dan juga untuk pengetahuan kamu, sebenarnya kan, kalau kamu nampak benzin kan, dengan cak cak cak, ni ini benzin tau. Kalau saat detergen kamu tu ada benzin, dia sangat mencemarkan alam sekitar. Inilah asal usulnya dari petroleum. Ini dari perkerusin. So, dia mencemarkan alam sekitar. Sebab tu guys, lain kali kalau korang beli deterjen, sabun, tengok dekat label. Ada tak ditulis benzin? Kalau ada benzin, dia akan mencemarkan alam. Faham? Faham?